the playlist. Ilikuwa ni kama intro to yes. I told yeah. you leo nitakuwa na mkali Slim Sal kwenye show la Kibaba the playlist boys and girls ladies and gentlemen. My story kibao time hapa ya. Uh, Slim inakuwaje mzazi? Kama kawaida, shwari fresh fresh kabisa. Mzazi sana ya. Fresh kabisa. I love the energy yo. Yeah 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 yeah. Jina la Slim Sal lilitokana kwa sababu ya kumkubali sana Eminem ambaye by then Slim Shade of course yeah of course uh, watu walikuwa wanaita Slim Shade mm-hmm. kwa sababu mimi jina langu kabili ni Salim watu walikuwa wanaita Slim 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 sasa watu walikuwa wanaita Slim Shade lakini uh, Slim Shade ni jina la watu mm. kwa hiyo mimi naitwa Salim Muhammad Salim kwa hiyo nikichukua zile Slim Sal unajua kuna Salim kule mwisho kwa hiyo nikaunganisha ikawa Slim Sal yeah ikawa yeah. yeah. hivyo mm. umeanza hii game muda mrefu sana na ulianza kama uko darasa uh, darasa la tano by then matamasha ya shule pale <laughs> unapiga mzazi yeah, of course uh, maigizo na nini mm, way way back yeah. of course ilikuwa ni shule ya msingi mlimwa area C ipo pale Dodoma yeah. uh, nilikuwa na interest na muziki sana unajua mm-hmm. uh, kutoka home unajua kuna album moja ilikuwa inaitwa happy nation mm. yeah, unajua kuna kundi kuna kundi moja linaitwa kila siku naisahau jina lakini Albamu yao ilikuwa tape iko pale nyumbani wanaitwa Ace of Base. Mhm yes. Yes yes. Sana. Oh that eh. So ile ikawa kila siku nasikiliza home unajua tape zile kuna vibe kwa sababu kwenye albamu kisa kuna kuna funky funky. Juzi kato wakati narejea kusikiliza nikasema yeah that's why I got love for hip hop kwa sababu ina kama funky hivi. Mm-hmm. Lakini kina Professor J kina Inspector Aruni unajua au ndio ambao watu ambao uh, ni kama wame trigger hivi akili yangu akasema like oh man i can write unajua kwa hiyo mimi darasa la 5 nilikuwa naandika na nilikuwa na formality ya album kabisa kulikuwa kuna kitu natengeneza vinaandika side A side B nyimbo zangu naandika yeah. unajua kipindi kile ukianza kuandika unaandika nyimbo fulani hivi yani mie yushe unajua yeah, yeah, yeah. kwa hiyo standard 5 nilikuwa pia vile naweza kutunga hadi maigizo nilikuwa natunga maigizo shuleni o, o, tunafanya mwisho wa siku kwenye hizo events kwa mfano darasa la 7 wana, wanaondoka unajua mimi naenda pale na chana vile vile nafanya comedy nilikuwa kituko sana of course oh yeah mm, nilikuwa kituko na kipindi chote hicho kitu cha uandishi kwako ndo kimekuwa kitu kikubwa sana all these years all this time of course yani uandishi sana umekuwa kwangu nimekuwa nikiupa priority mm-hmm. uandishi kwa sababu unajua mimi nimefanya nimefanya voko kwa mara ya kwanza ni 2014 nilipomaliza standard 7 mm. kwa hiyo nikaenda kuna sehemu haikuwa hata microphone ilikuwa sidi ni camera sidi ile akatrecordia mm. unajua mmoja alikuwa anaitwa Hussein alikuwa na na pacha wake mmoja aitwa Hassan. Na ndo mara ya kwanza unaingia studio. Mara ya kwanza 2014. Yeah, ndo yeah. mara ya kwanza. Yeah. Nilikuwa na chana yani ukinisikiza unasema Dr. Keo mapacha huyu hapa. <laughs> <laughs> yeah. Muona hivyo. Yeah. Kwa hiyo yani kuanzia hapo mm. Waandishi sana. Yeah. Kuanzia hapo nikawa naandika unajua zile. Yeah, yeah, yeah. mm. Na kipindi chote hicho kwa sababu 2014 ndo mara yako ya kwanza unaingia studio yeah. na hapo tayari uko Eh 2004. 2004. 2004 ndo unaingia darasa la 7. Ndo naingia nilikuwa nimemaliza darasa la 7. Umemaliza darasa la 7 yeah. na ndo mara yako ya kwanza unaingia studio. Sasa pata hiyo picha kutoka darasa la 5 mm. umeshaanza hizo mishi yeah. za muziki. Yeah. Darasa la 7 tayari unaingia studio 2014 hiyo courage ulipata wapi? Ah na, unajua mimi um, home mama yangu sana sana ambaye nimeishi naye sana. Uh, mamangu hakuwa mtu wa kunilimit katika vitu ambavyo nilikuwa nafanya lakini alichokuwa anaangalia yeye ni manners tu tabia mm. unajua hakuwa mtu wa kunilimit yule mama mm. yani she was so cool unajua hata mimi mwenyewe nilikuwa ni kwa mfano hata kwenye maigizo hivi anasikia sifa la kama mwanao bwana unamwona kwenye maigizo mwanao kwenye muziki nini anaimba so was like she was like ah anaweza kufanya kwa hiyo nafikiri hicho ni kitu kimoja lakini kingine pia uh, nilikuwa ni mfuatiliaji mm. nilikuwa na pay attention sana kwenye muziki nilikuwa na pay attention nimesikiliza albums za watu wengi sana mwana falsafani nje ndani za kina sugu nimesikiliza albums mimi mm. mimi nakumbuka mamangu paka na historia ni mdogo kabisa tu proud nilikuwa namuita tu proud no. na nilishai kuchana mistari fulani ya ya hiyo mistari waga si sawa ilenda kumchania brother yetu fulani wakati mm. niko mdogo sasa mm-hmm. kuna brother yetu mmoja alikuwa Uh, tunapenda kwenda kumchania nyimbo zile moja mbili tatu nateleza kama chatu chat, eh. nikifungua fridge na ngoza lige hey. hmm. kwa hiyo kuna mistari nikaisikia ya sugu hey. ilikuwa nafikiri na, na neno fulani hivyo ambalo ilikuwa zuri hmm. sema ye, at, Afrika hata Ulaya wote ni hawa unajua vina vinavyoenda na Ulaya hmm. kina cha mwanzo kinakuwa ni nini pale hmm. kwa hiyo akaniuliza wewe unawajua hao wewe unajua maana hilo neno ah niliogopa sana siku hiyo kwa hiyo memory wa haifutiki afu nilikuwa mdogo sana 
I think your memory your brother alikuwa anaitwa Erasto. Ikakaa. Ilibaki. Kwani alikuwa anamfuatiliaji na sikiliza albums nini hivi. Mpaka kufika form 4 ya. Tayari alikuwa ameshakutana na Lama na tayari kuna kazi mlikuwa mmeshafanya. Kukutana na Lama ilikuwaaje na vibe ilikuwaaje? Kukutana na Lama kwanza hiyo chance nilipata kupitia katika kituo fulani kilikuwa kinafanya mashindano. Unapiga simu na chana. Kwa hiyo nikapiga simu nikabasti. Kubasti akanambia maana tumekupa deal unaenda kwa Lama. Kwa hiyo nikamtafuta Lama, umeona? kamtafuta lama kaniambia bwana njoo siku fulani tukaenda pale kweli pale pale jamaa alinitengenezea beat na nakumbuka hiyo siku ndio walikuwa wamepiga beat ya Mangwea Marem RIP pamoja na Lady JD ilikuwa mapenzi gani haya ni mapenzi ilikuwa ndio siku hiyo anatengeneza hiyo beat kwa hiyo beat bado ilikuwa bado ipo kichwani mwangu pia akanipigia na beat yangu pale mimi nikarudi Dodoma kujipanga kwa sababu ilikuwa mimi ukinipa beat napenda sana nije kuangalia naifanyaje ile beat oh yeah yeah kwa hiyo hivyo ndio kukutana lama ilikuwa ni hawezi kuamini ilikuwa ni kitu cha pasta ndo kama cha kama cha nusu saa hivi alinipigia ile beat ndio like to men eh yeah. kwa hiyo nimeondoka na CD imeandikwa la mai ile unajua happiness ilipokuepo yeah. nisainiwa la mai imeandikwa fish fish crab nilivorudi Dodoma kule nawaambia washikaji zangu umeona CD la mai yani washikaji za like oh <laughs> we know like yeah we know after sasa nimerudi na hiyo CD mm. kitu kingine cha ajabu unajua nini ilikuwa ni graduation yangu kwa hiyo mimi nimerudi na watafuta washikaji zangu wao bwana beat. Mother yeye anafanya habari za kwenda kwenye graduation. Mimi mm. kwenye graduation yangu from fourth school hapo huwezi kuamini. Oh yeah. Kwa hiyo bi mkubwa alienda kule bila ya celebrate graduation ya sister yetu tena mwingine ambaye alikuwa ana celebrate. <laughs> mimi siku hapo ilikuwa na CD yangu ala ma na fanya vibe tu la hatari. Yeah. <laughs> 2011 uh, ulivutiwa waya na Marco Chali kutoka MJ's record. Yeah. Na hapa Slim Sala anaenda kukutana na moja kati ya lebo kubwa sana ya mziki kwenye game Bongo of Flavor. Unazungumzia MJ man. record ambaye nyewe mm. ime play part kuileta bongo flavor hapa ilipokuepo na mchongo huo mm. Godzilla ali play part yeah. Zila ni kama vile alisema bana kuna mwana huyu jamaa mkali sana hapa bana hivyo eh hey, yeah, ikawa ni hatari sana na nini kwanza ku... alipopata waya wa doctor chizi ah, kidogo mako ilikuwaaje hatari yani unajua kwanza nili mamangu mimi ana saloni nilitoka nilikuwa nilikuwa nimedata mm. nilitoka nikaenda mpaka pale saloni kama mama alikuwa na wateja zake nini Mbili njoo nikwambie. Mbili <laughs> nimepigiwa simu na MJ Records. Kwa sababu yeye Master J anamjua. Mm. Sawa. Aha, kina Master J. Mbili eh. Nimepigiwa simu na natakuwa niende. Yaani nilidata. Mm. Unajua ilikuwa kama yani ile nimedata yani ile kama uamini yani, flani. Ya, ya. Kwa sababu uh, Zila mimi hakuniambia. Mm. Alichukua tu CD, eh hebu nige nige CD yako kwa sababu alinisikiliza. Mm. Unajua ile wasanii wakija kule tunakaa nao nini? Yes. Alinisikia akasema wewe ile CD ilikuwa na nyimbo mbili tofauti ilikuwa na style tofauti moja ilikuwa na tank twist flani moja ilikuwa ni hip hop flani yeah well was kids zile unajua zile ni zile ni mtu wa kudata kwa hiyo mwisho wa siku ikawa thanks to dear god dear mama and dear god zila ikawa imeenda hiyo na yeah. lakini kuwepo pale MJ Records kuna vitu vingi sana ulivifanya pale ilikuwa ni kama moja kati ya watu ambao unaandika uh, again kuandika ndo kitu kikubwa ambacho kimekuepo sana kwako ya umekuwa yeah. naandika kwa baadhi ya wasanii pale yeah. na hata sometimes kutoa idea kutoa muongozo wa ngoma frames zile zinaitwa na nini yeah. kuna wakati mnafanya hivyo ilikuwa ni sehemu ya mkataba au ilikuwa tu ni love ambayo unafanya of course unajua mimi nilikuwa chini ya young charles yeah. ambapo baadaye tukaja tuka form kitu kilikuwa kinaitwa Marco Charles Foundation yeah. kwa hiyo ile pro ile process yote Mbona mm-hmm. nilikuwa nipo hapo katika hizo uh, Makochali Foundation ambapo tulikuwa mimi kuna mtu anaitwa Waziri Wazi kama unamfahamu yeah. alikuwa na BSS kulikuwa kuna um, kwa kuna, kuna, kuna watu wengi vile mm. vile Daxo Chali mwenyewe unajua yeah. mmoja kati ya Chali wa kina Tami kipindi kile yeah. wapo pale Uh, kina kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Young Jembe sasa hivi anaitwa Ima Name muone mm. bwana kwa kuna watu wengi Beef Char Frank Charlie yeah. kwa hiyo nilikuwa katika hiyo alafu vile vile unajua mimi nilikuwa naishi pale pale kwa kwa masaji pale yes nilikuwa naishi pale pale kwa sababu uzuri nilipofika pale hata wenyewe kama wali wali notice kitu hivyo waliona kama ah uh, jamaa kuna kitu unajua kwa tunakaa hapa chali alikuwa anaona eh chali alikuwa anaona kuna kitu tofauti kwa sababu mimi ndo nikawa guide ya baadhi ya wasanii kuna wasanii wengine walikuwa wakija pale wakubwa kile unakuta wasanii fulani wakubwa hata kiumbe chali anamwambia bukaa naye huyu muone bana moment siku ya kwanza tunamwambia chali em slim kaa naye huyu mwelekezo jinsi ya kukaa na beat kufanyaje hivi na hivyo like, ah. hiki ndo kitu ambacho 
yani ameniamini kiasi hicho mpaka kuweza kunipa hiyo task unajua hata mm. mimi kufanya track yangu ya kwanza na makochali ilikuwa inaitwa kama unavyoniona ile track mimi nilikuwa na unajua kwa kipindi hiko una verse nyingi sana umeona mm. kwa hiyo ile track mimi kama nilichana tu verse zote Mm. Alafu baadaye wenyewe walikuwa wanazirecord mimi ilikuwa ile beat kama kawaida yangu. Mm. Beat nikae nayo niweza kuandikia kwa sababu hamna kitu ambacho nilikuwa naogopa sana kama kukurupuka kufanya track. Kwa hiyo ile ile mistari wakaichukua wakaambia na uweze kufanya verse nyingine. Imeisha hiyo. Mm. Kwa hiyo pale nilikuwa nimeka hivyo nilikuwa hivyo nikapata channels wasanii wakawa wananifahamu. Yeah, yeah, yeah. Kupitia uandishi wangu na nini. Kwa hiyo nikawa vile vile na cop na wale wasanii tunafanya uh, maybe ni projects kama hapa maybe ideas au nini hivyo. Yeah. So kwa time yote ile pale ambapo uko MJ Record, yeah. ukiachana na kuwa tu mwandishi mtu ambaye ulikuwa unawatengenezea njia wasanii jinsi ya kupita na nini, pia ulikuwa ni kama pro, uh, producer. Artist. Of course mimi artist, artist lakini pia no, unahusika na kwenye production yeah. Unajua wakati mimi na wakati mimi yani ya, ya production ilikuja baadaye sana. Mm. Ilikuja baadaye sana. Yaani nilikuwa nayo lakini haikuwa ni kitu cha kwanza mm-hmm. sababu mimi nilikuwa ni artist kwanza. Kwa hiyo hata pale MJ mimi nilikuwa kwanza ni ni artist, umeona eh? Yeah. Kwa hiyo pale nilifanikiwa ku uh, nyimbo mbili pamoja na hiyo ya Makochali Foundation, ilikuwa ni nyimbo nyingine tulifanya uh, mimi na Makochali ilikuwa kama wanavyoniona. Mm-hmm. Tukafanya kuna wimbo mmoja ulikuwa unaitwa Hip Hop. Yeah, Hip Hop. Yeah. Ule ndio ambao uli define nafikiri sound yangu. Yeah. Ulinipa hata mimi mawazo kwamba yeah man hii sound kwa sababu siku zote nilikuwa natafuta kitu ambacho yani identity hakipo mm. unajua yani kitu ambacho hakipo wanatafuta kwa hiyo nilivyosikia ile beat ile ip uh, alikuwa amepiga mtu mmoja anaitwa Frank Chali achana na Daxo Chali kuna Frank Chali tena mwingine yuko pale yeah. na ndio ambaye alipiga vile vile ile waka mbaya ambayo tulifanya yeah, yeah, yeah. 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 kwa hiyo nilitoa hiyo hip hop ambayo ili of course ili ilishtua watu kwa sababu ilikuwa ni tank twist fulani yeah, yeah, yeah. mm. umechana um, 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 sana mwenendana yeah. nini yeah. Yeah. Na kipindi hicho sasa again kulikuwa kuna mitazamo kipindi hicho way back watu walikuwa wanaona kama vile like ngoma ambazo unazozifanya wewe ziko mbele ya muda sana. Of course, Lakini wewe ulikuwa unaamini kwamba zikipata promotion vizuri zikapata yeah. video kali na nini mm. hiki ni kitu ambacho inabidi ukifanye. Na wengine mm. wakawa na diriki hata kusema like inabidi u switch inabidi u change yeah. kwa sababu unachokifanya <laughs> kiko mbele ya muda sana. Ilikuwa na kukata hiyo. Of course unajua ni kwa sababu ya interest yangu na muziki ambao ulikuwa naufanya kwa sababu hata pale studio pia nyimbo ambazo nilizokuwa na record yeah. ambazo zilikuwaepo hazikuwa kutoka zilikuwa ni design fulani ya nyimbo ambazo kila mtu akisikiza alikuwa anawaza video tena anawaza video hawazi tu video ya kawaida video kubwa ilikuwa ni changamoto mm. um, nilishauriwa of course ku switch Mbona kufanya inafanya muziki lakini mimi nilikuwa na imani kwamba hapana mimi mm. nafanya kitu cha tofauti sana kuliko tofauti na mtu mwingine yote sababu imagine na 2013 na na sikuwa tushafanya trap yeah nafikiri mbona nafikiri mm. na kama na 12 na tulifanya trap nimekubali yeah tulifanya trap vile vile na dupi mm. ilikuwa ni twist anthem na quick crack alikuwa pale alifanya chorus yeah. alifanya robi pamoja na leo leo master yeah yeah mbona yeah. hiyo ni way Leo-yo. back hiyo ni way back kwa tumefanya trap na yeah. kuna trap nyingine pale zipo tulikuwa tunafanya na Frank Charlie unreleased hizo yeah ambazo ni unreleased kwa hiyo ni moja kati ya trap za mwanzo ambazo tumefanya like hizo trap mimi nikisikiliza watu wanakuambia like kama like, like, suggest like mtu atafute wakambaya mm. atafute wakambaya asikilize ile trap ambayo tulifanya way back if bila na 12 tumefanya trap ile way back alafu ndo sasa hivi inafanyika like, like, like the, the sound ambayo tulifanya ile mewahi miaka man, sita man, mbele man, man, man it was crazy almost six mm. years ilikuwa noma yeah. mm. ndo sasa hivi vitu vinakuja mm. vinatokea ndio maana ndio maana mimi huwa ni mgumu sana ku, ku feel beat i don't yani sasa hivi mm. i don't feel beat yani beat yani si feel i don't have that feeling for beat mm. yani sasa hivi na feeling na 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 sound track ni kama sound track i take yani beat hata nikianza beat hii ni soundtrack ambayo mimi ni kama soundtrack ya maisha yangu. Mimi na soundtrack hata ya mimi kutoka tu kesho kwenda kazini la kani to create something. To inipe Ipo mood, yo. yeah. Ipo yo, yeah. Inipe mood. Kwamba yani natengeneza ni soundtrack ya yeah. this is my soundtrack for today. Watu hawajui lakini I'm crazy like that man. I'm crazy like that. I like that. Mm. Sasa 2012 trap ambayo imeifanya chizi limekubali by the mm. way ni moja kati ya track kali kutokea time hiyo yeah. lakini pia mlikuwa mmesample ile Chiza, chuzi limekubali limekubali mambo ya mambo ya HPC mm. Brothers Crew yeah mm. mlikuwa mpata permission ku sample of course, na idea ku sample ilikuwa nini Pro- professor j kwanza um professor j alivosikia ile kwanza tulipata ruhusa of course mm-hmm. professor j alikuja studio na nakumbuka siku hiyo professor j alikuja akawa kwa sababu yangu ilikuwa ni ya tatu 
Sikiza verse ya kwanza ya Bandago, verse ya pili ya Daxo, ikaja verse ya tatu ya kwangu. Sasa mimi silikuwa pale. Mm. Kwa hiyo nikawa uh, walikuwa kama wananiongelea mm. ile verse ya tatu. Sasa mimi ndo nikawa nimetoka kule naingia studio. Nilipoingia studio sasa kumbe professor ndo alikuwa anauliza huyu jamaa yuko wapi? Unajua bana? Huyu jamaa yuko wapi? Ah, huyu hapa jamaa mwenyewe. We ni konyo. Unajua unajua professor Jay alipokea hapa. Wewe ni konyo. Unajua mambo yake ya professor Jay. So I like, yeah man, like akasikiliza, akatoa blessing akasema ya ni vizuri ku recite back nyuma. Yeah. Ambayo hata professor Jay katika wimbo wa sasa hivi ujua ame recite back kwa watu ambao wanajua muziki. Basi yeah. inavuanza tu anasema pale once again is the man with the master plan. Sa ali ame recite kwenye wimbo mmoja wa msanii mmoja wa Dr. Dre zamani Enza Death Row anaitwa Sam Sneed. Yeah, yeah, yeah. Kwa hiyo ni vizuri ku recite back vile kwenye muziki. Yeah. Again later on uh, safari ya Slim Sal kana endelea mpaka ikaja kwenye mixtape ya Mr. Repedia yeah. na hapa pia watu yeah. sasa walianza kuona uwezo wako tena mwingine mkubwa sana yeah. na ilibadilisha. Nadhani hii ilikuwa inataka ku prove watu kwamba Slim Sal hataweza kuja ku switch wala hataweza kuja ku change kama mitazamo ya watu ilipokuwa lakini ataonesha kile ambacho anataka kukionesha na watu akipokee na alifanya vizuri sana. Mm. Na kwenye hiyo mixtape kulikuwa na zile video video flani ambazo zilikuwa ni kama sometimes ni sizite za kawaida lakini zilikuwa zina hip hop huo like unaweza kujifanya tu like camera loop labda ya kawaida na nini na nini mm. uh, investment yake ilikuwaje na vibe hiyo pia ilikuwaje mpaka ikatokea uh, kwanza vibe ya Mr. Repedia nisema tu kweli um, baada ya mimi ku, kuangalia kwamba uke okay, nimefanya lakini naona kama vipi mbona kama watu wananiambia ni switch nifanye nini unajua vile yeah. ile ilikuwa ni hasira yani ilikuwa ni hasira yangu of course umeipeleka studio ilikuwa ilikuwa kwenye mic ilikuwa ni hasira yangu ambayo <laughs> katika mtu wa mwisho kabisa basi kwa mimi angeniambia na ni switch alikuwa ni zaacha mm. unajua mimi na zaacha tulikuwa tuna relationship nzuri sana tukiwa studio yeah. katika ku chemistry mm. nini kwa hiyo zaacha alivoniambia ni switch yeye ndo alikuwa mtu wa mwisho ambaye mimi nilikuwa namtegemea mm. alivoniambia na hii ni for the first time labda zaacha anasikiliza zaacha ndio alifanya mimi nika record Mr. Repedia kauli yake aliambia like ni switch ilibidi nirudi Dodoma niliporudi Dodoma nikasema sasa i'm not going to work with nobody nitakuwa nafanya kazi mimi mwenyewe yani nilikuwa of course i was mad kwa hiyo nikasema okay wanafikiri labda hiyo ndio level ya, ya ya mimi kufanya la kufasta vile sisi naandika mistari kwa pendi na beat kwa sababu that was slow to me nikasema okay let me do this let me show them kwa hiyo nikatafuta sasa ikawa ugumu kwenye kutafuta beats umeona mm. <laughs> nilikuwa nataka ni approve wrong of course kwamba naweza nika switch lakini kwenye kutafuta beats mimi kwenye kutafuta beats huwa nakuwa ni yani nakuwa yani kwa kweli na tatizo mm. kwenye ku pick beat yani natafuta beat ambayo like, yeah hii kweli ni beat ambayo inaweza ikapambana nayo yeah like I can not here to just beat nikaikubali. Kwa hivyo rudi Dodoma nikawa na search beats, nikatafuta beats za Jail Beats, nikawa kwa sababu nafuatilia producers wa kina Cardiac, nikapata ile beat ilikuwa inaitwa Dope Boy, uh, alipiga Jail Beat. Kwa hiyo sikiliza ile beat nikasema yeah, sasa hii beat nitaifuata kama ilivyo. Unajua inaenda, inapanda, inaenda. Kwa hiyo yeah. nikaichorea nilikuwa Dodoma. Na kabla mm. na record Mr. Repeat nilikuwa nasoma kwenye karatasi. Kwa hiyo nikamtafuta jamaa wangu mmoja anaitwa Sam Chad, ni mzuri sana kwenye kufanya vocals. Ni producer mzuri sana Dodoma. Yeah. Kwa hiyo nikafanya ile. Nilipofanya ile usiku ule ule. Mm. Sawa, ilikuwa ni 2014. Yeah. Can you imagine Mr. Repeat nyimbo 2014? Sawa. Kwa hiyo nika usiku ule ule nikamtumia mtu mmoja. Mtu mmoja tu. Ambaye alikuwa ni mtu mmoja mkubwa sana. Baada ya kumtumia mtu mmoja. <laughs> ile nyimbo ilisambaa mm. ndani ya usiku ule. Kwanza comment zake. Mm. Nikamtumia mtu mwingine. Sawa? nikaanza baada ya kumtumia nilivona sasa comment zake sawa bana akaja mtu mwingine mkubwa akanicheki whatsapp akaniambia wewe ndo Slim Sal akaniambia wewe hivi unajua anachofanya unajua kile so bado nikawa napata hope tena kwambia okay kumbe kumbe bado wanapenda hiki kitu kwa ile nyimbo ilisambaa usiku ule ule like kuna washikaji zangu wengine waliniambia wanaacha muziki wapo wasanii wanajulikana waliniambia anaacha muziki mm kwa ajili ya ile ile kitu nilichofanya kwa sababu kikubwa sana mimi huwa nikiwa triggered na emotions zangu kwa hiyo ndicho kitu ambacho ninafanya kuandikia kwa hiyo Mr. Repedia na ile Mr. Repedia unajua pedia maana yake umetoka kwenye wikipedia mm. information yeah. kwa hizo ni information za mistari muona yeah. bana ndio yeah. ilikuwa Mr. Repedia ndio vile 
I like that. Mm. Na hapo hapo sasa later on 2015 mm. unaingia studio Tongo Records inatoka yeah. ngoma ya shauri yako huko na G nako mm. na baadhi ya wadau wanahitaji kama ni moja kati ya underrated song of course kutokea na nini mm. sasa ilikuwa ni hasira tena kwenda Tongwe <laughs> kutoka MJ kwa yani hiyo safari hapo katikati ba, ba, mm. ikaje ikatoka shauri yako yeah. kwanza Tongo mimi na Tongo tuna story nyuma Tongwe alikuwa disappointed kusikia mimi nafanya kazi na makochari mm. kwa sababu alitaka niwai. Mm. Kwa hiyo alivyosikia vile alikuwa disappointed sana na amejaribu sana kufanya kazi na mimi. Kuna baadhi ya nyimbo tulifanya unajua singo ya kwanza ya Moni mm. uh, ambaye Moni mimi natoka na way back tutangia Dodoma. Toka ya mko, story kodoma. mimi na Moni tumeshawahi kulala nje hapa Dar es Salaam kwenye magorofa huko na strangers like asubuhi mvua inanyesha juu ya roof mimi Moni na Fred Swag. Mm. Kwa hiyo tuna story nyingi sana mimi na Monty kia DC hapa zitaweza kuisha. By the way, shout out to Moni ana kitu kubwa sana kinakuja hapo. Yeah. yeah. Mbeleni. So, uh, shauri yako nilifanya kutokana na criticism. Mimi ukinipa criticism and I'll come back to you my friend ku prove wrong. Criticism ya kwamba Kiingereza kingi alafu una, una rap too fast. Bwana wewe kitaja slim sa. Ah yule jamaa rap faster. Mwana, no idea. Sa, ya, yu jamana ichana faster. Mm. Yama mwenye kiingereza kingi. Eh, eh, mimi hiyo ikawa nanikera. I was like, okay. So, shauri yako nikasema sasa nawapa message. Nawapa lyricism. Nawapa slow. Sawa bwana eh? <laughs> yani nawapa ile hip hop. Ninasema kwamba huko ni eh ni nawapa package fulani. Na ukisikiliza to mimi hata mimi kweli na agree na watu wanasema shauri yako ni one of the underrated song mm. kutoka kwa sababu ule wimbo man ule, ule, ule wimbo niliandika yani like i can see it niliandika ukisikiliza mstari wa kwanza tukuza uchumi wa nyumbani vuta sigara sawa alafu una, mstari wa pili unasema unanunua kifo dukani umekuwa kafara ukisikiza mistari miwili kuza uchumi wa nyumbani vuta sigara unanunua kifo dukani, dukani umekuwa, umekuwa kafara, kafara yeah. alafu kija kwenye title wa wimbo inaitwa shauri yako, yako. Si kama unaelewa. Mm. Sio kwamba tuliliandika yani ni hivyo like washikaji wenye akili walikuwa mateja. Kuna washikaji wenye akili walikuwa mateja. Mateja utajua sasa mateja afu kasema wakaacha. Mm. Ila washikaji wa pumbavu ni wale mateja mpaka sasa. Alafu shauri yako. Oh, yeah. You see? Yeah. Yeah. <laughs> all those times hapo mm. ume, umekutana ume na mambo mengi sana. Mm. Kuna time flani hivi uh, wewe na Moni nadhani na country mlienda home tabora kwenye show show kule na nini mlikuwa mnafanya mimi na country tulienda Dodoma tabora nilienda mwenyewe tabora nilienda <laughs> mwenyewe yeah. na mimi moni na country tuliyokuwa kwenda Dodoma yes yes mm. wakati huo yote hiyo mna hustle tu mnaangaika kupenya na nini na nini na nini yeah. ili kukatisha tamaa baada ya kuona mambo yatokee mpaka Slim Sal ikabidi awe nje ya mchezo lakini uandishi ukao unaendelea kwenye upande mwingine wa agency kuandika matangazo na vitu vya namna hiyo <laughs> of course uh, kwanza kabla ya hapo pia nilitoa wimbo mwingine ulikuwa unaitwa tumpigie makofi mm mpigie makofi ulikuwa ni wimbo fulani wa mapenzi na wenyewe of course yeah. ulikuwa ni written vizuri sana yeah. ulikuwa ni written ulikuwa ni wimbo wa mapenzi lakini like the way mimi ninavyoandika ujua ni tofauti sana tofauti yeah. sana yani kila kitu mimi nikiona huko wao wanaandika hivi mimi nitaipuka like hapa ni hapa ni new girlfriend uh-huh. anapigiwa makofi ba, yeah, anapigiwa baada makofi, ya kumsaa ex girlfriend ex girlfriend anapigiwa makofi sasa mm. kwamba jamani haya sasa thanks to my ex girlfriend shout out to my ex girlfriend mm. yani kwamba bila wewe singekuwa na huyu hapa kwa hiyo mimi nakushukuru wewe ulivyomwa yeah. kuchapa hapa ilikuwa ni true story ah uh, no <laughs> ni sanaa tu ni no 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 man sasa uh, baada kukutana na hizo like mnaenda kwenye yeah. shows yeah. mnaenda kwenye nini mm unakutana na watu wanakukatisha tamaa wanakuambia vingereza vingi mm. una rap too fast mm. ndio ikaona like huu mchezo kama vile ukae nao pembeni mm. lakini uendeleze katika uandishi wako yeah. bora wa nyimbo yeah. katika upande wa matangazo kwa mfano kuna matangazo kama ya Coca-Cola wendo ambayo umehusika kuyapeni yale yeah. kuyachora kwenye Makok studio kuna tena za the big brand yeah, in the world know. dunia nzima na umefanya nayo kazi kiburudisho cha ukweli yeah. Yeah. Um, kwanza kuna baadhi ya mafanikio of course yani naweza nikasema ilipatikana kupitia muziki mm-hmm. unajua tulikuwa tume, tumeandaa shows tuliandaa show fulani ya top 5 Dodoma tulikuwa mimi Moni 16 alikuwa uh, Jacob Beats alikuwa mtu mmoja yule mchungaji za yumba Dodoma tulitengeneza base sana na ukiangalia Moni amefanya shows nyingi sana Dodoma yeah. sababu mimi Central Zone Moni tulitengeneza base sana Dodoma like ukienda Dodoma like mpaka leo ma kids na wakuta yani mpaka leo ukienda Dodoma yani we have enough respect kwa hiyo kule tu, kule nimefanya show kama tatu lakini Lienda Tabora pia nikafanya show uh, mimi mwenyewe yeah. so lakini haikuwa successful muona 
Dodoma ukirudi unafanya show vile vile kwa mimi na country boy tulai kuandaa show pia Dodoma lakini kile ambacho unakipata unajua and i remember man moja kati ya shows my mom was sick kwa hiyo wakati nafanya show nimerudi nyumbani sawa nikampa mama yangu kama laki mbili so hiyo ni success umeona eh yeah. nilipa mama yangu kama laki mbili nakumbuka so alikuwa ameenda kurekebisha gari lake sio ilikuwa na tatizo na mwenyewe alikuwa anaumwa yeah. kwa hiyo ile alfajiri na urudi kwenye show nikampelekea hela kwa hiyo nilikuwa natengeneza hela lakini nikipiga hesabu naona no this is not enough money umeona so hapa nafanya nini i said no man i need to kwa sababu nina degree ya hebu ya uandishi sio hebu hebu ngoja ni, ni, ni katae hizi mambo kwanza mm. kwa hiyo hapo nikakataa hizo mambo na kila mmoja alikuwa very disappointed like tongwe like even nilimwambia makocha like mimi kwa sasa hivi am am cool kuna vitu kwanza nafuatilia kwa hiyo ndivyo nikaanza sasa kwenda agencies kwa sababu vile vile mm. hii agencies ilikuwepo nilikuwa nayo Yaani nilikuwa naiona kabisa okay mimi naweza nikaandika kitu kama hiki hiki mimi naweza kaandika jingo si hivi na hivyo kwa hiyo nili study nili study kwanza industry yote ya agency nilikuwa najua agencies na kwa sababu tayari uko uko studio yeah. kwa hiyo nilianza kwenda eh, yeah, yeah. 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 kwa hiyo nilianza kwenda agencies ndogo kabla ya kwenda agencies kubwa kama Ogilvy sikwenda Ogilvy kwanza nilianza ndogo no, yeah. nilijua nikaenda kule kubwa nitakutana na tatizo hmm. lakini hizi ndogo pia zikawa naambia hauna experience nini na nini hivi hivi na hivi sawa nilipoenda Ogilvy sababu yani surprisingly shout out to Bobby Mongi hmm. uh, alivyoenda Ogilvy surprisingly nilifanya interview na watu wengine ambao of course wana experience nini na nini lakini mimi sa maelezo yangu nilianza kwanza mimi sina experience but i have this i can give you this and this and this and this na, na muziki ulikuwa ni moja kati ya kati ya vitu vyangu pia ambavyo nilikuwa na kama reference yani. oh yeah kizazi sana mm. kuna line ambayo Slim Sala anasema kwenye ngoma ya intro to ya muda yeah. kwamba Haandiki kwa sababu ya pesa some like that. Yeah. We are coming back for that. Do not go nowhere. <laughs> Tunaenda kuanza kusip Coca-Cola. Yes, nipo na mkali Slim Sal kwenye show la like Kibab the Playlist Boys and Girls ladies and gentlemen. Ah uh, kisha tuchana kuhusiana na disappointment ambayo washikaji walipata baada ya kusema kwamba anataka achane kama na uapa mchongo, aende akapige pesa zingine mingi tu kwenye kuandikia matangazo na nini na kisha kuelezea safari ambayo walivyoingia kwenye agents ndogo mpaka kubwa na kisha andika matangazo makubwa kama kampuni kubwa ya Coca-Cola kupitia uh, Coke Studio na vitu vingine kibao kampeni zake mbalimbali ya na sasa Slim Sal tunaenda faster yeah. tuna fast forward hiyo story tunakutana mpaka hapa sasa kwenye muda yeah. na kwenye trap sasa hivi kuna comment kwamba like kama ilikuwa trap ndo kitu ambacho likiamini sana na unakifanya sana yeah. na unakifanya vizuri sana watu wanaona hivyo na kipindi kile uko unaambiwa like kama sio mziki wake ndo muda ule <laughs> alafu sasa hivi ndo muda umefika mm, sasa hivi ndio muda ndo muda umefika like sasa mm. watu wanaona like kwa nini usirudi kwenye mchezo mm. ambao unaweza kuucheza vizuri zaidi kwa sababu yeah. muda wake ndo huu hapa yeah wengi waliniambia hivyo uh, niki wa pili mmoja kati ya watu ambao wamekuniambia hivyo uh, fit you mmoja mm. kati ya watu ambao wamekuniambia hivyo kwamba you need to come back man huu ndio muziki sasa hivi ambao muziki wako sasa ndo unarudi yani yeah. muziki wako ndo upo sasa hivi nilikuwa naona lakini uh, nikawa nipo katika hatua nyingine tena unajua nipo kwenye corporate nahitaji kuonesha watu kwenye corporate kwamba okay nikifanya nafanyaje umeona mm. eh yeah, yeah. kwa hiyo okay mtu ambaye anafaa mimi kwenye corporate world sawa akisikia okay huyu jamani msanii ametoa wimbo anasikia kitu gani kwa hiyo mimi huyu wimbo wa muda mm. ulikuwa ni collection ya una majibu ya kila kitu ambacho Kwa nini nimekuwa kimya yeah. sawa bana eh mm kila kitu ambacho kinanihusu na msimamo wangu mimi hapa kwenye muziki ukisikiliza mimi hapa unaja kuniuliza mimi yetu unatoa wimbo mpya lini mm. sababu nishakwambia maisha yangu sio kuandika verse ili kutoa wimbo maisha yangu ni kutoka pale nilipokuwa nipo na kutoka pale nilipokuepo mpaka hapa nilipo sio safari ya karatasi kwenda na upepo mzito sawa hivyo mm-hmm. na ukisikiliza wimbo wa muda mimi approach yake nimeanzia kuanzia watu wa karibu ambao ni washikaji sawa au sawa una wapa eh, tano eh. washikaji sawa bana <laughs> <laughs> nimeanza na washikaji nimekuja mpaka mwisho kwa sababu hiyo 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 mstari uliotoa hapa ni mstari wa mwisho na mando nimefunga semi mm. umeelewa eh yeah. na kuna ile semu ambapo nasema like um, washikaji wanakuuliza mm. umemwachia nani flag la Dodoma mm-hmm. na wewe unawauliza kwani mlimpa nani flag la Dodoma nani flag la Dodoma yeah. kwa sababu unajua wakati na, nafanya nyuma ilikuwa una ile unajua kuna ile kuji, kujitapa I'm the king I'm the nini lakini baadaye nikaona this is not the life man this is not the life sawa bana mm. 
like mimi I'm, i've never been crowned as a king so they were crowned kama a king wa dodoma sisi na nini this is not the life life is something else muona bwana kwa hiyo akiniuliza mimi watu walikuwa wanauliza bwana dodoma unaachia nani bwana dodoma kwa hiyo akiniuliza mimi nauliza nyie mlimpatia nani hilo flag la dodoma bendera ya dodoma nyie mlimpatia nani mimi sina kwa hiyo kunipa mimi so watu wa dodoma mjue kabisa na ongea hii live kabisa mimi am kunipa flag la dodoma <laughs> kwa mkiuliza dodoma umeniacha nani am kwai kuni crown mimi kama king <laughs> oh yeah, yeah. Na wewe utakuwa ready kwa yote ile atakayekuwa crown up and stuff like that yeah. Oh, of course. Sasa ndo support him. Sasa Slim ndo umerudi kwenye mchezo rasmi sasa hivi unaanza kucheza. Yeah, muda unajua ni intro na yeah. ningependa watu wangeelewa uh, muda unajua mashahidi kuna kuna vitu deep unajua ukisikiliza muda vile ni vitu ambavyo mimi nimeona ni perception ya kwangu kulingana na vitu ambavyo nimepitia. Yeah. Muona bwana. Yeah. Kwa hiyo Uh, ukisikiliza muda vizuri mashairi yale yanajieleza na vile vile ile ni intro kwa hiyo kutoka kuna muendelezo kuna siko na vile vile i would like to say kwamba itakuwa ni katika package moja sikiliza Ki- intro na nyimbo inayofuata utaelewa story nzima kizazi sana so slim mm. uh, time yetu imesepa najua hii sio mara ya mwisho utakuja hapa yeah. bado kuna beat zile ambazo unazifanyia kama sample na nini yeah. na bado tuna story kibao so kama yeah. una chochote nataka kushare kwa fans yeah. um, mimi naomba watu wasikilize tena muda wasikilize mashairi hii ni trap ambayo imeandikwa Kiswahili hii ni trap ambayo ina, ina yani ina, ina, ina mfululizo wa tuseme nini ina wordplay unajua ni vigumu sana kuweka wordplay najua imekuwa muda sina tena muda kupoteza muda kama nilipoteza muda sawa bana yani ni hivyo ina wordplay na kila kitu jaribu kusikiliza and then kama hujaelewa mstari hala at me kwenye slimsal underscore dar es salaam au kiingia kwa lile omi utakuta amenitag pale wewe njoo niulize mstari gani ambao hujaelewa muda ili kwa kuwa hii ni intro inayofuata uelewe. Kizazi sana guys, have a nice time. The playlist.